tal? Aquí estamos de nuevo una vez más en tu canal Wilson te enseña hoy con un tema nuevo como de costumbre Saludo para todos y cada uno de ustedes No olvides visitar mi canal y pinchar la campanita para que todos mis videos lleguen a ti Suscríbete, es totalmente gratis Hoy te quiero hablar acerca de una terminación de palabras que terminan en boro o bora Este es un sufijo, un sufijo que prácticamente a veces nosotros no sabemos cuando leemos cuando estamos haciendo, realizando un trabajo, no sabemos por qué estas palabras terminan en boro o terminan en bora. ¿Qué significado tiene? Hoy aquí en una forma elemental te la vamos a explicar. Es un sufijo, boro o bora, eh, sea masculino o femenino, eh, va a tener un significado. Este significado son de palabras, es una terminación de palabras, es un sufijo. Además de ser un sufijo, eh, procede del latín borus que indica que se alimenta de, que come tal cosa apenas tú veas una palabra que termina en boro o en bora vas a ver, vas a entender que te quiere decir que eso o esa se está alimentando o puede comer tal cosa entonces vamos a decirte prácticamente la definición y luego algunos ejemplos para que quede aún más claro acerca de esta terminación boro Bora, palabras que termina o terminadas en boro, en bora. Es un sufijo, ya sabemos que es latín y que significa o indica que se alimenta de todas las palabras terminadas en boro, en bora, ya sabemos que es que se alimenta de. Eh, puede ser boro cuando es masculino, bora, en. Si yo digo detritivoro, este detritivoro, aquí está el boro, como puedes ver, observar. Son eh, animales que se alimentan de materias descompuestas. ¿ya? Este es alimentarse de materias descompuestas. ¿ya? Hay muchos animales que se alimentan de estas materias descompuestas. ¿Ya? Alimentarse de materias descompuestas. Entre ellos, pues, eh, conocemos muchos. Eh, encontramos también frugivoros. Estos frugivoros eh, son los que se alimentan de frutas. Se alimentan de fruta. Pues entre eso hay muchos, pero muchos animales que se alimentan de fruta. Incluso nosotros, los humanos, también somos frugivoros. Nos alimentamos de fruta. Granívoros, los que se alimentan de granos. De granos, entre ellos tenemos eh, la paloma, la gallina, el pavo. Son bastante granívoros porque se alimentan de granos. Hay otra clase que termina en boro aquí, como lo podemos ver. Eh, palabras que terminan en boro insectívoro. Son los que se alimentan de insectos. De insectos. Si ves que es insectívoro, busca la, primero la raíz, que es insecto. Hasta aquí, en la raíz insecto, viene de insecto. Y boro, que es la alimentación, que se alimenta o come, ¿ya?, Encontramos también esta otra que termina en boro, que es carnívoro. Carne viene de carne, carnívoro se alimenta de carne. De carne. Entre ellos está el perro, el gato, el león, el tigre, la hiena. Hay muchos animales, incluyendo el hombre también, que es carnívoro. Acá está otra que también termina en boro que es herbívoro, también son los que se alimentan de hierba o vegetales, de hierba o vegetales, entre los que se alimentan de hierba y vegetales está la vaca, el caballo, el burro, la yegua, todos estos animales que comen hierba se les conoce como herbívoro. Y encontramos otra cat que también termina en boro, que es omnívoro. 
también son los que se alimentan de todo. Estos omnívoros, como su prefijo lo dice, omni, que significa todo, omni significa todo y boro alimenta, entonces se alimentan de todo, como el cochino, el marrano, nosotros nos damos cuenta que comen de todo, todo lo que tú le eches, te lo se lo come, igualmente que el ser humano también come de todo, es un animal eh, omnívoro. Y por último encontramos aquí otra palabra que también termina en boro, que es pisívoro, son los animales que se alimentan de peces, de peces, hay muchos animales que se alimentan de peces, entre ellos las garzas, el oso, el oso polar se alimenta de peces, eh, currao, muchos otros que comen peces, cuervos comen peces, entonces era la aclaración acerca de palabras que terminan en boro o en bora, si es masculino boro, si es femenina bora, entonces eh, sabemos también que es un sufijo que procede del latín eh, borus y que indica o significa eh, devorar, comer y sobre todo que se alimenta de. No olvides visitar mi canal Wilson te enseña, todos mis videos siempre son educativos. Si te gustó este video una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita para que todos mis videos lleguen a ti. Compártelo con todos tus compañeros y podemos seguir adelante. Dame un like que lo necesitamos. Chao, nos vemos en una próxima edición.